हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अल्टीमेट गोल आज की इस वीडियो में हम क्लाइमेटोलॉजी की सेवेंथ लेक्चर देखेंगे जहां पर हम अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे तो देखिए अपर एयर सर्कुलेशन में हेडली सेल फेरल सेल पोलर सेल जो था वो पहले ही हो चुका है अभी हम जो देखेंगे वो जेट स्ट्रीम से रिलेटेड कुछ जो बातें हैं जेट स्ट्रीम रॉजबी वेब इंडेक्स साइकिल जियोस्ट्रॉपिक विंड ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज की वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यू जी नेट से भी और सी एस आई नेट से भी जो आर्ट साइंस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ मिस किया है तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया है वहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले देखिए जियोस्ट्रॉपिक विंड जियोस्ट्रॉपिक विंड क्या है तो देखिए हमने पहले ही बताया था कि जो कोरियोलिस फोर्स है कोरियोलिस फोर्स के साथ विंड स्पीड जो होता है और लैटीट्यूड होता है उसका एक संबंध होता है अब विंड स्पीड और लैटीट्यूड की साथ साथ जैसे लैटीट्यूड 90 डिग्री तक अगर पहुंचेगा तो कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम होगा और विंड स्पीड भी जितना बढ़ते हैं उतना भी कोरियोलिस फोर्स के अमाउंट भी इंक्रीज होते रहते और जो डिफ्लेक्शन होता है जैसे हमने देखा नॉर्दर्न एमेस्पियर में राइट वर्ड और साउदर्न एमेस्पियर में लेफ्ट वर्ड तो ये डिफ्लेक्शन जो होता है वो भी बढ़ते रहते अब देखिए अपर एयर में जब अपर एटमोसफियर में आप जाएंगे एटमोसफियर में जो जो बिलो एटमोसफियर होता है वहाँ पर विंड मूवमेंट तीन फैक्टर से डिपेंड होता है एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स जो कि हमारे ग्राउंड सरफेस जो होता है या जो बिल्डिंग्स होते हैं उनसे लगकर जो भी होता है उसके लगकर जो उसकी डिफ्लेक्शन होता है वो होता है दूसरा होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पूरे नाइन्टी डिग्री में ठीक है पूरे नाइन्टी डिग्री में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर काम करता है और तीसरा जो होता है वो कोरियोलिस फोर्स होता है कोरियोलिस फोर्स के कारण डिफ्लेक्शन होता है नॉर्दर्न एमिस्पियर में राइट वर्ड में राइट वर्ड डिफ्लेक्शन और साउदर्न एमिस्पियर में लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्शन तो अपर एयर में क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स एकदम नहीं रहता है फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो जीरो होता है तो अब वास्तव है यहाँ पर दो फोर्स एक होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और दूसरा होता है कोरियोलिस फोर्स अब अभी ये फिगर पर देखिए देखिए यहाँ पर जो देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पर देखिए ये जो आईसो बार है सेवन जीरो एट एम बी और ये सेवन जीरो फोर एम बी तो प्रेशर यहाँ पर हाई प्रेशर है यहाँ पर इस पॉइंट पर और यहाँ पर लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच जो फोर्स काम करेगा वो काम करेगा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अब क्या होगा नॉर्दर्न एमिस्पियर में ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के साथ साथ ये विंड जो है वो ऐसे ना जाके राइट वर्ड ऐसे घूम जाएगा अब घूमते घूमते अगर कई बार ऐसा हो गया कि जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है और कोरियोलिस फोर्स है तो अगर सेम हो गया दोनों के अमाउंट अगर सेम हो जाएगा तब क्या हो जाएगा ये जो आइसो बार के पैरेलल लाइन बराबर ऐसे ये मूव करने लगेगा मतलब डिफ्लेक्ट होते 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 प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के साथ 90 डिग्री एंगल देखिए ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की डिरेक्शन है और इसके साथ विंड की डिरेक्शन है तो ये 90 डिग्री हो रहा है ये 90 डिग्री एंगल में मूव करने लग जाएगा इसी को हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड तो जियोस्ट्रॉपिक विंड तभी बहती है जब इसका और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स का अमाउंट सेम होता है और फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होता है अब आते हैं जेट स्ट्रीम तो जेट स्ट्रीम क्या है देखिए जेट स्ट्रीम आर द स्ट्रॉन्ग एयर स्पिन प्रेजेंट इन द अपर ट्रोपोस्पियर लोअर स्टेटोस्पियर एंड पॉसिबली इवन द मेसोस्पियर विच हेल्प टू कम्प्लीट द ग्लोबल सर्कुलेशन एंड कैरेक्टराइज बाई स्ट्रॉन्ग भार्टिकल एंड लेटरल विंड सेन मतलब ये क्या होता है जो जेट स्ट्रीम होता है वो एक नैरो बेल्ट होता है विंड का जो अपर ट्रोपोस्पियर में स्टेटोस्पियर में मेसोस्पियर में हमें देखने को मिलता है और इसकी वेलोसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और ये नैरो होता है पहले ही हमने बताया और इसकी जो वेलोसिटी है वो रेंज करते हैं हंड्रेड किलोमीटर पर आवर से नाइन हंड्रेड किलोमीटर पर आवर और ये ट्रोपोस्पियर के अपर पार्ट और स्टेटोस्पियर में देखने को मिलता है कभी कभी मेसोस्पियर में भी आपको देखने को मिलेगा लेकिन मेसोस्पियर में उतना होता इंपॉर्टेंस इसका नहीं है ट्रोपोस्पियर और स्टेटोस्पियर में ही इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है अब नेक्स्ट देखिए मेट्रोलॉजिस्ट गॉट एन आइडिया अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ जेट स्ट्रीम ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर अब सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कुछ अमेरिकन फाइटर जेट था जेट एक प्लेन का नाम है ठीक है फाइटर जेट्स जो कंपनी है उसकी जो प्लेन थे उस वो सारे प्लेन जा नहीं पा रहे थे मूव नहीं कर पा रहे थे कोई जब बॉम्बिंग कर रहे थे वो तो कोई ऐसा विंड था उसकी जो वेलोसिटी है उसको रिड्यूस कर रहा था तो मान लीजिए एक प्लेन का कितना ज़्यादा वेलोसिटी होता है उतने वेलोसिटी में कोई चीज़ जा रहा है अगर उसके सीधे से ऐसे जेट स्ट्रीम लो हो रहा है तो उसके उसके सामने ये ऑब्स्टकल क्रिएट करता है इसी को हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम अब क्योंकि ये जेट प्लेन के साथ इसका आविष्कार हुआ था इसलिए इसका नाम जेट स्ट्रीम दे दिया गया है इसी प्लेन को मूव करने के लिए प्रॉब्लम हो रहे थे तो ये कब डिस्कवर हुआ था ये एग्जाम में आ सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देख देखिए डेवलपमेंट ऑफ द जे
ड्यू टू दब्सिडेंस ऑफ कूल एयर ओवर द आर्टिक रीजन तो देखिए आर्टिक रीजन में क्या होगा कूल एयर जो होगा सब्सिडेंस मतलब नीचे आएगा अब नीचे आने से क्या होगा सरफेस का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होने लगेगा क्योंकि कोई एयर यहाँ पर आ रहे हैं तो एयर के अमाउंट भी तो इंक्रीज हो रहा है ना तो ये पोलर एरिया में ये सब्सिडेंस होता है और नीचे जो मूवमेंट होता है वो ऐसे मूवमेंट होता है जो हम प्लानिटरी वेंट कहते हैं उसी से ये टोटली एक सर्कुलेशन चल रहा है ट्राइसेलुलर मॉडल में वैसे ही इस मॉडल के कारण सब्सिडेंस के कारण जो चलते हैं वही अपर एयर में मूवमेंट होता है अपर एयर के मूवमेंट का जो भी विंड्स होता है अपर एयर सर्कुलेशन में उनमें से एक इंपॉर्टेंट विंड्स है जेट स्ट्रीम अब देख देखिए डेवलपमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम में और देखिए बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिन ए साइक्लोनिक सिस्टम ऑफ एयर सर्कुलेशन जैसे कहीं पर लो प्रेशर कहीं पर हाई प्रेशर ये कह रहे हैं यहाँ पर सर्कुलेशन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अब जो इंपॉर्टेंट है हम डायरेक्टली वहाँ पर चलते हैं देखिए कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है जेट स्ट्रीम आर द वेंड दैट सर्कल अराउंड द आर्थ विद द पोल्स एज दे आर सेंटर मतलब देखिए जो पोल्स है उसको सेंटर बनाकर ऐसे आर्थ को सर्कल बनाकर ये रखते हैं ठीक है या ऐसे आर तो थ्री में है ना तो थ्री में समझिए ऐसे सर्कल के तरह इसको बेड करके रखे इसे जेट स्ट्रीम बोलते हैं और ये वेरी नैरो होता है इसकी जो वीद होता है वो बहुत कम 50 से 150 फिफ्टी किलोमीटर्स होता है ठीक है नेक्स्ट देखिए द हाइट ऑफ द जेट स्ट्रीम वैरीज एंड इन जनरल देर हाइट डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूअर्स द पोल बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेटर से पोल की और इसकी हाइट डिक्रीज होने लगते हैं क्योंकि पोल में ग्राउंड बहुत करीब है दे आर इमेडेड इन द अपर एयर वेस्टर्नलाइज अपर एयर जो वेस्टर्नलाइज होता है उसके साथ ये होता है मतलब ये वेस्टर्नली डिरेक्शन में ये ज़्यादातर मूव करता है हालांकि ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम भी आपको मिलेगा देखने वो हम आगे डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम बेलोसिटी इज फाउंड सीज दे आर कोर्ट देर इज ए इंक्रीज इन विच चली मतलब ये बोल रहे हैं कि जो वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी बेलोसिटी पाई जाती है और इसकी लेंथ जो होता है सोलह से बत्तीस किलोमीटर लंबा ये विंड ब्लो होता है मतलब इसकी जो लंबा एरिया है जितने ये एक एरिया कवर करते हैं अगर लेंथ के हिसाब से देखा जाए सरकम ट्रेन ऑफ द आर्थ के हिसाब से देखा जाए तो 1600 से बत्तीस किलोमीटर होता है द वेलोसिटी इज ड्यू टू इंटेंस प्रेशर ग्रेडिएंट प्रेशर ग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा होता है एंड थर्मल कॉन्टेक्ट तो पहले ये डिस्कस किया गया है कि प्रेशर ग्रेडिएंट और थर्मल कॉन्टेक्ट के कारण इसका वेलोसिटी होता है कोई भी विंड की वेलोसिटी प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स के ऊपर काफ़ी हद तक रिवर्ट करता है और इसमें ग्रेट सीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है एग्जाम में ये दो से तीन बार पूछा गया कि जेट स्ट्रीम में सीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है या नहीं मिलता है तो देखिए समर जो जेट स्ट्रीम होता है उसकी विंड स्पीड बहुत कम होता है और विंटर जो जेट स्ट्रीम होता है उसकी विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होता है हम यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी को अंडरलाइन कर रहे हैं आप उसी को पढ़िए क्योंकि हमने थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर नोट्स हमने दे रखी है देख देखिए रॉजबी वेब्स रॉजबी वेब्स देखिए रॉजबी वेब्स क्या है मियडरिंग जेट स्ट्रीम जेट स्ट्रीम अगर सीधा चले तो उसको रॉजबियारी वेब नहीं कहा जाता है अगर वो मियडरिंग होता है ऐसे ऐसे मूव करते तो उसको हम रॉजबी वेब बोलते सी एस रोजबी के नाम अनुसार ओके अब देखिए रोजबी वेब्स है फॉर्म हुए द पोलर एयर मूव टूअर्ड द इक्वेटर अगर पोलर एयर जो पोलर एरिया में वह रहे हैं वो अगर इक्वेटर को वर्ड आया जाएगा तब ये रोजबी वेब्स होता है और ट्रॉपिकल एयर जो होता है वो पोलर वर्ड जाता है या आप आगे जल जब इंडेक्स साइकिल देखेंगे वहाँ पर इसको डिटेल में समझेंगे इंडेक्स साइकिल अगले ही स्लाइड में है कुछ स्लाइड में ओके अब देखिए इंडेक्स साइकिल आ गया इंडेक्स साइकिल देखिए इंडेक्स साइकिल इज ए कम्प्लीट सर्कुलर मोशन ऑफ जेट स्ट्रीम जेट स्ट्रीम की जो लाइफ साइकिल है उसको हम इंडेक्स साइकिल बोलते हैं सीधे तौर पर और इसको कंप्लीट होने के विंड सिस्टम टेक्स वन टू टू मंथ्स टू मेक एन इंडेक्स साइकिल मतलब टोटल जो साइकिल होता है उसके लिए एक से दो महीने का टाइम लेते हैं और फोर नेसेसरी स्टेप चार इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है इंडेक्स साइकिल का वो हम आगे चल के देखते हैं फर्स्ट स्टेज में क्या होगा देखिए पहले आपको मैप दिखा देता हूँ इमेज दिखा देते हैं उसके बाद स्टेज को डिक्लेयर कर डिस्कस करते हैं देखिए सबसे पहले स्टेज है ये ये जहाँ पर ये पैरलली ऐसे ब्लो कर रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर भी देख सकते हैं जेट स्ट्रीम पैरलली ऐसे जा रहे हैं अब आते हैं सेकंड स्टेज सेकंड स्टेज में क्या होता है इसकी मियडरिंग थोड़ा सा इक्वेटर वर्ड जाता है ये पोलर पोलर एरिया में था ऊपर ऊपर वाला पोर्सन पोलर एरिया में ये इक्वेटर वर्ड जाता है और इक्वेटर से जो विंड है वो गर्म है वो पोलर की ओर जाते हैं और फिर से पोलर की ओर जो ठंडा जो विंड होता है कोल्ड विंड होता है वो इक्वेटर की ओर और इक्वेटर से पोलर की ओर ऐसे ये मूव कर रहा है मतलब यहाँ पर हीट की ट्रांसफर हो रहा है सेकेंड स्टेज में देखिए हीट की ट्रांसफर हो रहा है ऐसे क्योंकि ये पोल एरिया है यहाँ पर जो एयर है वो बहुत ठंडा होता है तो ये इक्वेटर के और जाते हैं इक्वेटर के जहाँ पर ठंडा जो हवा होता है वो गर्म हो जाता है अब फिर से गर्म हवा यहाँ पर पोलर के और जा रहे हैं तो ऐसे ही इसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है थर्ड स्टेज में देखिए थर्ड स्टेज में ये जो आपका बेंडिंग था मियडरिंग था ये बहुत ज़्याद
बना लेते हैं और इसी के कारण इक्वेटर वार्ड में सब्सिडेंस जो इक्वेटोरियल एरियाज होता है वहाँ पर कोल्ड एयर होता है सब्सिडेंस नहीं होता है कभी कभी ओके ऐसे ही ये जो वेट की जो सर्कुलेशन है ये चलता रहता है मतलब सीधे तौर पर ये जेट स्ट्रिप के द्वारा हिट की जो ट्रांसफर है वो संभव होता है इक्वेटर से पोल की ओर अपार एयर में ठीक है यहाँ पर अपार एयर में अब देखिए यहाँ पर एक बार सर्किल साइकिल को हम आपको रिमाइंड कर देते कैसे होते थे फर्स्ट स्टेज में देखिए इन दिस स्टेज द वे बी पैटर्न ऑफ दिस विंड इज नॉट प्रोमिनेंट उतना वे बी पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलता है एक्जिस्टेंस ऑफ जेट स्टेप इन दिस फेज इज फाउंड अलाउंड फोर्टी डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड यहाँ पर फोर्टी डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड में मिलते हैं और फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं हाई जोरल इंडेक्स ठीक है ये तीन चीज याद रखिए सेकेंड में वे बी पैटर्न ऑफ दिस फेज इज गेटिंग प्रोमिनेंट यहाँ पर वे बी पैटर्न होता है जैसे आपने देखा था और ये इक्वेटर की ओर जाते और वेलोसिटी भी गिरते ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना इक्वेटर की ओर जाते हैं इसकी वेलोसिटी डिक्लाइन होने लगते हैं थर्ड स्टेज में देखिए वे बी विंड इन दिस फेज एक्सटेंड अप टू 52 टू 20 डिग्री लैटीट्यूड तो यहाँ पर जो लैटीट्यूड पंद्रह से 20 डिग्री तक यह पहुँच जाता है और नियर अबाउट 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक इसकी वे बी पैटर्न चला जाता है और यहाँ पर वो भी विंड डिक्लेयर होता है तो यहाँ पर देखिए थ्री टू सिक्स रॉस बी वेब्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है और जितना इक्विटर के और जाएगा इसकी वेलोसिटी भी गिरते रहेगी फोर्थ स्टेज में देखिए दिस इज द लास्ट स्टेज और यहाँ पर आपको सेल देखने को मिलेगा और इसको लो जोनल इंडेक्स बोलते हैं ये याद रखिए और यहाँ पर वार्म एयर और कोल्ड एयर के दो सेल क्रिएट होता है तो जेड स्ट्रिप से बस इतना ही पूछा जाता है कि हाई जोनल इंडेक्स किसको बोलते हैं लो जोनल इसको किसको बोलते हैं इंडेक्स साइकिल क्या है रोजबी वेब क्या है जियोस्ट्रॉपिक विंड बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से जियोस्ट्रॉपिक विंड आप बहुत ध्यान से समझिएगा तो यह इंडेक्स साइकिल हो गया अब देखिए यहाँ पर जो जेड स्ट्रिप के टाइप्स है उनमें से देखिए यहाँ पर हमने बहुत कुछ दे रखी है आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर देखिए नॉर्दर्न एंड साउथर्न एमस्पियर बहुत में आपको जेड स्ट्रिप देखने को मिलेगा लेकिन नॉर्दर्न एमस्पियर में इसकी फोर्स या वेलोसिटी जो भी कहिए इसकी ज़्यादा होते हैं क्योंकि प्रेस टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पर ज़्यादा है टेम्परेचर के साथ प्रेशर का भी रिलेशन है तो यहाँ पर ड्यू टू ग्रेटर प्रेशर ग्रेडियंट भी अगर एग्जाम्पल में सॉरी एग्जाम में आपको दिया गया है तो भी वो सही होगा दिया जाए टू पार्मानेंट जेड स्ट्रिप तो पार्मानेंट जेड स्ट्रिप दोनों होता है एक होता है साफ ट्रॉपिकल जेट्स लोअर लैटीट्यूड में और कोलर फ्रॉड जेट ये मिड लैटीट्यूड में बाकी जो जेट होगा वो पार्मानेंट नहीं है सही पार्मानेंट कभी कभी देखने को मिलता है ठीक है अब देखिए कुछ आधार जेट स्ट्रिप्स है क्या दी फॉर्म हुए द स्पीड सर अबाउट नाइन्टी फोर किलोमीटर पर आवर स्पीड अगर इंक्रीज होता है तो वो नाइन्टी फोर किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा अगर स्पीड हो जाएगा तो कभी कभी आपको नौ से चौदह दशमलव पाँच किलोमीटर अबाउट द सर्फेस पे आपको कभी जेट स्ट्रिप देखने को मिलता है ये पार्मानेंट नहीं है ठीक है ये सभी पार्मानेंट है और इंपॉर्टेंट वर्ड था सोमाली जेट स्ट्रिप एंड अफ्रीका डिस्टर्ली जेट ये दोनों इंपॉर्टेंट है सभी पार्मानेंट है ये पार्मानेंट नहीं है कभी कभी आपको देखने को मिलता है बाकी जो जेट स्ट्रिप है वो पार्मानेंट है ठीक है देखिए यहाँ पर हिंदी में जो दे दिया गया है ना ये हिंदी में यहाँ से यहाँ तक जो है वो इसी स्लाइड का हिंदी अनुबाद है ये थोड़ा सा डिलीट करने में आप बोल गए देख देखिए पोलर फ्रॉड जेट स्ट्रिप अब पोलर फ्रॉड जेट स्ट्रिप क्या है देखिए दिस जेट स्ट्रिप वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉजबी एंड ऑल्सो रोल एज द प्राइमरी जेट स्ट्रिप तो प्राइमरी जेट स्ट्रिप किसको बोलते हैं पोलर फ्रॉड जेट स्ट्रिप को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप नोट डाउट कर लीजिएगा इसकी एवरेज स्पीड पूछे जाते हैं 215 सौ पंद्रह किलोमीटर पर आवर इस साफ कैसे और लेथ प्रोफाइल जो होता है जो जेट स्ट्रिप का आपने कैरेक्टर देखा ज़्यादातर पोलर फ्रॉड जेट स्ट्रिप से मिलता जुलता है अब एंटायर ग्लोब को ये कभी कभी सर्कल कर लेता है और ये एसोसिएट विथ पोलर फ्रॉड ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोलर फ्रॉड जेट स्ट्रिप इसलिए इसका नाम है पोलर फ्रॉड से ये एसोसिएटेड है एज पोलर कोल्ड एयरवास एंड वार्म ट्रॉपिकल एयरवास बिगेड टू कॉर्बर जापोर्ट द साफ पोलर लोज द वार बियर इज लिफ्टेड अब तो जो वार बियर है वो ऊपर जाते हैं ऊपर जाने के बाद कोल्ड एयर के साथ मिलते धीरे धीरे नीचे आते हैं ऐसे ही ये सर्किल डेवलप होते हैं जैसे आपने ट्राइसेलुलर मॉडल में देखा यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि पोलर प्रॉड स्ट्रीप जेट स्ट्रीप कहाँ पर देखने को मिलते हैं इसका वेलोसिटी क्या है इससे ज़्यादा जेट स्ट्रीप से एकदम में पूछे नहीं जाते और यहाँ पर देखिए इन्फ्लुएंस और वेदर ये इंपॉर्टेंट है क्या इन्फ्लुएंस करते हैं दे हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ लैटीट्यूडल हिट बजट ठीक है लैटीट्यूडल हिट बैलेंस में जैसे आपने पहले देखा है इंडेक्स साइकिल में कि इसका बहुत बड़ा रोल होता है और वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन मिड लैटीट्यूड में ठीक है ये पोलर जेट स्ट्रीप जो कहाँ पर है मिड लैटीट्यूड में देखिए हीट ट्रांसफर जो होता है वो आठ का है ये याद में रखिए कि लैटीट्यूडल हीट बैलेंस ये मेनटेन
मिलाव होते हैं वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा ठीक है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जस्टिक ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कहाँ पर देखने को मिलते हैं और इसके पास नॉर्थ और साउथ में भी शिफ्ट कर इन्फ्लुएंस ऑन द वेदर यहाँ पर देखिए इसकी इन्फ्लुएंस क्या है ये प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिसिपिटेशन ओवर द सब ट्रॉपिकल लैटीट्यूड तो पहले जो था जो हमने पोलर फ्रंट में देखा था वो मिड लैटीट्यूड में यहाँ पर सब ट्रॉपिकल में और इसी के कारण हमारे यहाँ पर जो रेनफॉल्स होते हैं वो बाइट रबी क्रॉप कल्टिवेशन के लिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से काफ़ी ज़्यादा रोल होता है और यहाँ पर इसीलिए जो पंजाब एंड हरियाणा रीजन है वहाँ पर गेहूँ का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है इसी गेट के कारण अब इसमें और कुछ नहीं है यहाँ पर जो हमने पहले डिस्कस किया वही है यहाँ पर तो इसको हम स्किप करते और ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम में आप देखिए ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम कभी कभी देखने को मिलता है और ये टाइबेटियन प्लेटू के चलते इसका ओरिजिनेशन होता है और ये 250 नहीं है 25 डिग्री है ठीक है ये 25 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड में आपको ये देखने को मिलेगा और ये ऑल्टीट्यूड दस से बारह किलोमीटर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रॉपिकल स्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है यह हमारे मानसून को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और यहाँ से और कुछ एग्जाम में टूटने वाली बात यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर देखिए इट हैज़ ए रिलेशनशिप विद ऑसिलेशन एंड शिफ्टिंग और आई टी सी जेट आई टी सी जेट की जो शिफ्टिंग है उसमें भी ट्रॉपिकल वेस्ट मानसून का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ द विंटर इट सडनली डिजे अफेयर्स देखिए ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न डिजेट स्ट्रीम है ना ये जो विंटर सीजन है वहाँ पर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा ओनली साउथ वेस्ट मानसून सीजन में इसको देखने को मिलेगा आखिर में आता है स्टेटोस्पेरिक जेट स्ट्रीम तो स्टेटोस्पेरिक जेट स्ट्रीम से आप एक ही चीज़ें याद रखिए स्टेटोस्पेरिक जेट स्ट्रीम को बोलते हैं पोलर नाइट जेट स्ट्रीम यहाँ से आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने दे रखा है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और यहाँ पर जो आता है द जेट स्ट्रीम इज फाउंड ड्यूरिंग द विंटर एब पोल्स एट एन ऑल्टीट्यूड फोर्टी से फिफ्टी किलोमीटर पोल में जो ऑल्टीट्यूड है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा पोलर नाइट जेट स्ट्रीम और ये रात में देखने को मिलता है इसलिए इसका नाम पोलर नाइट जेट स्ट्रीम है और इसको स्टेटोस्पेरिक जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं एक और है सोमाली जेट स्ट्रीम इसको बोलते हैं क्रॉस इक्विटोरियल और सोमाली जेट स्ट्रीम ये भी याद रखिए और ये बहुत ही लो हाइट में देखने को मिलता है तीन से चार किलोमीटर इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में जेट स्ट्रीम से पढ़ने की जरूरत नहीं है और आप यार सर्कुलेशन में एडी सेल फेरल सेल और पोलर सेल ये तीनों हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं यहाँ से आप देख सकते हैं ओके तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए बाय बाय थैंक यू टू नेक्स्ट वीडियो है